caur ticību. And we saw in the last lesson that the bride was asked to go further with the king Jesus. Un mēs uh, redzējām pēdējā nodarbībā, ka uh, līgava tika aicināta iet tālāk kopā ar kungu Jēzu. But the step of faith was frightening to her. Uh, bet ticības solis bija, tā bija cīņa priekš viņas. And she drew back. Un viņa tā kā pa atkāpās. In my own life I recognize those moments that Jesus is calling me deeper with him. Un savā dzīvē šos moments atpazīstu, kad uh, Jēzus aicina mani būt tuvāk viņam. Inviting me into the activity of his kingdom. Kad viņš aicina mani savas savas valstības darbos kaut kādos. But fear bet bailes, bet bailes mani tur ciet. And I pull back. Un es uh, tā kā atkāpjos. What happens in those moments when we don't walk with Jesus? Kas notiek tajos brīžos, kad mēs nestaiga neejam ar Jēzu? This is what we will see in chapter 3 of Song of Solomon. Tas ir augstajā dziesmā trešajā nodaļā, mēs to varēsim redzēt. Verse 1. Night after night I'm tossing and turning on my bed of travail. Why did I let him go from me? How my heart now aches for him. But he is nowhere to be found. Naktī savā gult, guļas vietā es meklēju viņu, savu draugu, ko tā mīl mana dvēsele. Es meklēju, bet viņu neatradu. There are times in our lives where we find ourselves like the maiden in the story in a night time alone. Un ir mūsu dzīvē brīži, kad mēs sevi tā kā Esam tādās situācijās, ka, ka šī jauna un naktī un viena pati. Jesus had not left her alone. We are never left alone. Mēs nekad ne, netiekam atstāti viena, vienatnē, viena paši. Jēzus viņa arī neatstāja. But the awareness of his presence was withdrawn from her. Bet tātad šī sajūta, ka viņš ir klāt, tā bija tā kā paņemta nost šai līgavē. As believers there are times at which we do not walk with the Lord and his presence the awareness is withdrawn from us. Un arī kā ticīgai mums ir brīži kad šī dieva klātbūtnes tad sajūta nav mums klāt tā ir tā kā no mums paņemta projām. And in those times there becomes an awareness that there is a deep longing for the presence of Jesus in us. Un tas notiek, kad mēs nestaigājam ar Dievu, un tajos brīžos mums sanā, at, nāk atklāsme kad, un vēlme pēc Dieva klātbūtnes, pēc Dievu, lielas Dieva klātbūtnes, ka tas ir vajadzīgs mums. On a side note, Kā piezīme, working with a translator strādāt ar tulku is like a dance. <laughs> ir kā dēja. <laughs> and my big feet step on his feet. Un man lielā pēda uzkāp uz viņa pēdas. <laughs> so we'll try to do the tango together. <laughs> Mēs kopīgi mēģināsim tango nodējot. <laughs> In those night seasons, God has designed to draw you out to seek the Lord. Un tajos nakts sezonās Dievs uh, cenšās tevi izvilkt ārā, lai, lai, lai tev vilkt tuvāk sevi. God desires that you would seek him out in greater intensity. Dievs vēlas, lai mēs viņu, lai tu viņu meklētu ar lielāku intensitāti. That like the maiden in this story, you would cry out and say my soul yearns for you in the night. Un tā pat kā šajā stāstā šī jauna viņa meklē man dvēseli, tā kā, nu, sauc pēc tevis. Isaiah wrote these words also. Jesai arī šos vārdus rakstīja. My soul yearns for you in the night. Mana dvēsele sauc pēc tevis naktī. My spirit within me earnestly to seek you. Un mans gars vēlas tevi tikam meklēt. Sometimes there are different reasons for the night season in our life. Ir dažādi iemesli šīm nakts sezonā mūsu dzīvē. And when the night comes, we often feel a common feeling in the night time is one of 
discouragement or depression. Nu kad nakts atnāk, tad tāds pazīstams sajūtas ir, kad tas ir takā bailes un drosmas trūkums. We no longer feel close to Jesus. Mēs vairs nesajūtamies tuvu Jēzum. But he is always there. Bet viņš vienmēr ir blakus. And his words are always true. Un viņu vārdi vienmēr ir patiesi. Yet we feel far from him. Kaut, kaut gan mēs pat varam justies tālu no viņa. In that night season of our soul, Satan will come and tempt us. Un šajā nakts sezonā, kad dvēselē mums ir tad velns nāks un mēģinās kārdināt. He will tell us that God doesn't care about us. Un viņš teiks, ka Dievam mēs nerūpam. And disappointment can cling to our soul. Un vilšanās var piezakties mūsu dvēselē. So how do we turn that darkness to light? Kā mēs varam šo tumsu pārvērst gaismā? Uh, we repeat the words of Isaiah. He says my spirit earnestly seeks you. Un mēs varam atkārtot Jesajas vārdus, ka mana uh, my I, I earnestly I, I strongly seek after Es God. es uh, spēcīgi nu, meklē Dievu. There are different reasons that God may feel hidden from us. Un uh, varbūt dažādi iemesli, kāpēc mums liekas, ka Dievs no mums ir paslēpies. There can be the night of temptation. Varbūt kārdinājuma nakts. Where sin has entered our life and failures have caused us to move away from the presence of the Lord. Kad uh, grēks ir ienācis mūs dzīvē un šīs kļūdas ir izraisījušas to ka ka mēs aizejam projām no Dieva like the prodigal son that Jesus speaks of tāpat kā šis zudušais pazudušais dēls par kuru Jēzus runāja we wonder after the things of the world and pleasures of the world mēs aizejam pēc pasaules lietām un un priekiem kaut kādiem and there may be a season in which we enjoy that for a brief time Un varbūt sezona kaut kāds laiks, kad mēs tam visam gūstam prieku no tā. But like the prodigal son, we find ourselves eating the slop of the swine. Un beigās mēs tomēr nonākam pie kaut kāda, kaut kādā brīdī, ka mēs atklājam, ka mēs ēdam no cūku silas. Broken, alone, desperate to return to the Father. Izmisuši, salausti, vien paši un kas vēlamies ar vēlami atgriezties tev namā. There is also a night of pain. Tāpat ir arī sāpju nakts. Oh, these are difficult circumstances in our life that come. Tie ir grūti apstākļi mūsu dzīvē, kas pienāk. We see in scripture Paul and Silas when they had been beaten and put in prison in the middle of the night. Mēs varam redzēt rakstos, kā Pēters un Sīla, ka viņi bija sisti un iemesti cietumā. It could be the loss of a job. Tas var būt darba zaudēšana. Serious illness of a family member. Uh, ģimenes locekļa nopietnes slimības. But each of us deal with those nights of pain. Bet katrs no mums sastopās ar šo sāpju nakti. We also deal with the nights of unfulfilled promises. Un mēs tāpat redzam šo nakti, kad ir tā kā nepiepildītie apsolījumi nakts. The yearning for a spouse a child vai kad mēs gaidam dzīves biedru vai bērnu kad piedzims maybe a place of ministry varbūt tās kalpošanas vietu something that we long desperately for but yet the lord is not brought to us yet un kaut kas pēc kā mēs ļoti ilgojamies bet ko dievs vēl no mums devis vēl nav pievedis mums klāt and lastly there is the night of the soul un pēdējais ir the night of the ir How did you say? Night of the soul. Yes, yes, yes. Dvēseles nakts. It's not the result of any sin in your life. Tas nav nekāds nekāda grēka vai nepaklausības rezultāts. It's that time in which God led Jesus into the wilderness for 40 days. Tas ir tas, kad uh, Dievs ievada Jēzus tūksnesī uz 40 dienām. A testing of the heart. Sirds pārbaude. A quietness of the Lord's 
voice towards us. Dieva klusās balss, nu tā kā runāšanas mums. In my own life I have experienced many of these dark nights of the soul. Un savā dzīvē es piedzīvojis daudz šīs dvēseļu naktis savā dzīvē. I have experienced my own sin in my life that has separated me from the joy of the Lord. Un esmu piedzīvojis arī grēku savā dzīvē, kas man atdala no no prieka tai kungā. I have experienced the loss of my job several times. Es esmu piedzīvojis darba zaudēšanu vairākas reizes. Illness that have affected my family. Un uh, slimība, kas ir ietekmējis man ģimeni. When I was 21 years old, my wife and I had our first daughter. Kad man bija 21 gads, man un mums ar sievu būtu pir- pirmā meita piedzimta. Beautiful, blonde hair, little girl we named Ashley. Uh, brīnišķīga blonda meitene ar gariem matiem, viņa nosauca par Ashley. She grew, began to walk, began to talk. Viņa auga, viņa sāka runāt, viņa sāka staigāt. At about 18 months, my daughter stopped talking. Un 18 mēnešu vecumā viņa pārstāja pēkšņi runāt. I walked in the door from work one afternoon and she fell over. Un viendien es atnāc no darba mājās un un viņa nu nokrit. We took her to the doctor and the doctor gave a diagnosis of a severe disability in her life. Un viņi paizveda pie ārsta un ārsts pateica, ka tā ir, nu, smaga invaliditāte. Prognoze, tā um, diagnoze, ja. Said my, do- my daughter would never talk. Viņš teica, man meita nekad nerunās. She would not be able to do anything for herself. Viņa nevarēs sev nekādā veidā palīdzēt, neko izdarīt priekš sevis. And that she would probably only live to 11 or 12 years old. Un viņa iespējams dzīvos līdz 11 vai 12 gadiem tikai. That is hard news for any parent to receive. Tas ir smaga ziņas jebkuram vecākam. And at 21 years old it was hard in that season of my life. I didn't know what to do with that. Un 21 gadu vecumā tas bija ļoti smaga smaga sezona un es nezināju ko ar to darīt. For Mary and I that was a very dark night in our life. Mary your wife. wife. Mary ja viņa sievai un viņam tas bija ļoti tumša nakts tajā brīdī. But we never lost faith in God's plan for us. Bet mēs nekad nezaudējām ticību Dievu plānam priekš mums. The next 15 years were very very hard. Nākamie 15 gadi bija ļoti grūti, smagi. She suffered extreme pain and um, seizures. Nu viņa bija spēcīgas sāpes un tad tā kā lēkmes krampi kaut kād tāds lēkmes viņai uznāca. She had several surgeries. Vairākas operācijas viņai bija. Her medical expenses were very high. Un viņas tad šī medicīniska aprūpe bija ļoti dārga. But we learned during that season. Bet savu šo sezonu mēs iemācījamies. To call upon the Lord. Saukt uz kungu. And to trust him. Un uzticēties viņam. Today Ashley is 28 years old. Šodien Ashley ir 28 gadi. She still requires complete care for her. Viņai joprojām vajadzīga ir pilnīga aprūpe. We feed, bathe, mēs, change her barojam mazgājam nu tas ir vannojam un un aprūpējam but she brings incredible joy to our lives bet viņa dod neizsakām prieku mums dzīvē and we give thanks to god for her un mēs pateicamies dievam par viņu she is a blessing to our lives viņa ir svētība mums dzīvē in the darkness of the night we called upon the lord tā nakts tumsā mēs saucam uz dievu God was near and he carried us through and he is still carrying us through. Un Dievs dzirdēja un viņš mūs izveda cauri, viņš joprojām mūs ved. In our story in verse 2, the maiden says to herself, mūsu stāstā otrajā pantā šī jaunava saka sev, I must rise in search of him, looking throughout the city, seeking until I find him. Even if I have to roam through every street, Nothing will keep me from my search. Where is he, my soul's true love? 
he is nowhere to be found. Tātad, nu šeit mēs lasam, es nolēmju celties augšā, paklējot pa pilsētas gātēm un ieliem un pameklēt viņu, ko mana dvēsela tā mīl, bet angliski vēl ir papildināts, ka nekas man neapturēs no tā, ka es lai es viņu ietur meklēt. Her favorite term in this book is my soul's true love. Un pats labākais tāds patīkamākais, jaukākais termins šajā stāstā, šajā grāmatā ir manas dvēseles patiesā mīlestība. Her love for Jesus is strong, even though she has been apart from him. Un viņas mīlestība uz Jēzu ir ļoti spēcīga, pat neskatīties uz to, ka viņa ir bijusi šķirti no viņa. When confusion and restlessness enter into her heart, kad as apjukums un nemieras piepildu mūsu sirds. She reaches out for her king. Un viņa sniedas pēc savu ķēniņa. Love for Jesus when we call out to him. Mīlestība uz Jēzus, kad mēs viņu piesaucam. Will break the power of a thousand sins in our life. Pārspēs tūkstošu grēku spēku. Like the loving father in the story of the prodigal son, he is ever looking for you to return home. And like the maiden who rose up in the middle of the night, and she seeks out after Jesus, the father is ever looking for you to come back to him. Un tāpat arī tēvs skatās, lai tu nākt atpakaļ. So there are some lessons in this nice season that I want to share with you. Un ir kaut kādas stundas, ko mēs apgūstam, jeb mācību, ko mēs apgūstam caur šo tumšo sezonu. First, she has to rise off her bed and seek him. Pirmkārt ir jāpieceļās no gultas un jāsāk meklēt viņš. We have to get off our beds, that place of ease in our life. Un mums jāizkāp no savām gultām, no šīs komforta vietas mūsu dzīvē. We deny ourselves the comforts, the ease in which we have been putting ourselves. Mēs atsakām sev komfortu un vieglumu, kas mums ir. We call out to him and we search after him with all our heart. Un mēs saucam uz viņu un mēs meklējam viņu no visu savu sirds. We often think about how much it will cost to obey the word of the Lord. Mēs dažreiz domājam, cik tas varētu maksāt, lai paklausītu Dievu vārdam. Ko tas man varētu maksāt? But we conveniently forget what the cost of disobedience will be. Bet mēs ļoti vienkārši aizmirstam, ko man maksā nepaklausība. It is hard to get up in the middle of the night. Ir grūti piecelties nakts vidū. It is hard to take up our cross and follow Jesus. Ir grūti paņemt savu krustu un sekot Jēzumu. But it is much harder to live apart from fellowship with Jesus. But daudz grūtāk ir dzīvot vēl prom no Jēzus. There are times in which God only responds to us. Ir laika, kad Dievs atbild mums. When we have a holy resolution burning within us to return to Him. Kad mums vēl ir šī karstā vēlme atgriezties pie viņa, tad tikai Dievs atbild. God calls it a victory. Dievs to sauc par uzvaru. When we willingly lift our voice to God from the wilderness, kad mēs no visiem šiem apstākļiem mēs paceļam savu balsi uz Dievu, He's not looking for us to bear fruit apart from Him. He's not looking. He's not looking for us to be victorious apart from Him. Ah, viņš neuzskat, ka mums vajadzēt būt uzvarošiem visu varēniem bez viņa. Rather, the Lord says, "Come to me when you are feeling alone." Tā vietā viņš saka, jūs visi vientuļie nāciet pie manas. In 2008, I lost my job. 2008. gadā es zaudēju savu darbu. It was a very good job. I loved what I did. Tas bija labs darbs, man patika tas, ko es daru. But the U.S. economy went through a recession. Bet ASV ekonomika gāja caur recesijai. And I lost a job that I loved. Un man, es zaudēju šo darbu, kurš man patika. For almost two years, I went without work. The Lord provided another job. And then that job came to an end as well. And there was a hurting within me. During that time, there was some woundings 
that makes sense woundings yes there was some woundings that came from a friend un te ta šajā laika posmā bija tāda tā kā nu ievainojumi kas nāc no no draugu puses and i began to withdraw because of those i began to withdraw from the fellowship with the lord un es sāku tā kā atkāpties no šīs sadraudzības ar dievu I still went to church and I still taught Sunday school. Un es joprojām gāju uz draudzi un es joprojām mācīju svētdienas skolā. I still sang with the worship team. Es joprojām dziedāju ar slavēšanas grupu. I went to home Bible study groups. Un es gāju mājās uz bībeles studijām. But I did not seek the Lord in my own heart. Bet es Dievu nemeklēju savā sirdī. And I went through a dry wilderness time in my life. Un es gāju cauri šim sausajam tūkstnešu laikam savā dzīvē. A night time. Nakts laikam. That period probably lasted about a year. Tas šis laiks vilkās apmēram gadu. I remember feeling so distant from God. Es atceros, ka es jūtos tik tāls no Dievu and feeling discouraged nedrošs hope bezcerīgs bezcerības and yet i knew that god loved me un bet tomēr es zināju ka dievs mani mīl i knew that he had not forsaken me es zināju ka viņš mani nav pasta atstājis i had moved away from him es esmu aizgais projām no viņa my brother is a pastor mans brālis ir mācītājs and i visited a service that he was holding un es apmeklēju viņu dievkalpojumu On my way to the church I called out to God. Un pa ceļam uz draudzes sauc uz Dievu. I said God I am in such a dry place in my life. Un es teicu Dievs es esmu tik sausā vietā savā dzīvē. I am in a desert place. Es esmu tuksnesī. And I need you. Un man to es vajadzīgs. During that service that my brother was preaching. Un šajā dievkalpojumā kur mans brālis sludināja and he didn't really know what was going on in my heart. Viņš nezināja, kas ir manā sirdī notiek. God spoke through him. Un Dievs runāja caur viņu. And he said there is someone in this audience. Un viņš teica, ka ir kāds šajā zālē. Who has cried out to the Lord on the way here. Kurš ir saucis uz Dievu pa ceļu mums šeien. That you are in a dry place. Ka tu esi sausā vietā. You are in a wilderness. Tu esi tuksnesī. And I want you to know that the Lord is saying come home. Un es gribu lai tu zini ka Dievs saka nāc mājās. And I will give you refreshing to your soul. Un es došu atsvaidzinājumu tavai dvēselei. I will renew you. Es atjaunošu tevi. I will invite you back into my presence. Es ieaicināšu tevi atpakaļ savā klātbūtnē. I went forward at the invitation. Un es gāju sekoju šim aicinājumam. And I confess the Lord that I had moved away from him. Un es apliecināju kungs, es biju aizgais projām no tevis. And I asked him to restore me. Un es lūdzu, lai viņš atjauno mani. To restore his joy. Lai atjauno mani prieku. In the presence of his love in my life. Un savas mīlestības klātbūtu manā dzīvē. My brother prayed over me. Un mans brālis viņš palūdza par manīm. And he said you must guard what has been prayed over you. Un viņš saka tev ir jāsarga tas, par ko ko par tevīm ir lūguši. Don't let the enemy come and steal what God has put in your heart. Neļauj ienaidniekam atnākt un nozagt to, ko Dievs ir ielicis tavā sirdī. So the next morning I prayed as I went to bed and I said, Lord, wake me up early in the morning before my alarm goes off. Un es kad es gāju vakarā gulēt, es teicu, Dievs modina man agri no rīta, pirms vēl man modinātais noskan. So the Lord woke me at 4 a.m. <laughs> Dievs man pamodināja 4. <laughs> and i rose willingly and joyfully un es piecēlos priecīgs un ar gribu and i went into a private place and i spent time with the lord un es iegāju tādā savā privātā telpā un un pavadī laiku ar kungu and i experienced the sweet presence of jesus surrounding me and sharing his love with me Un es sajūtu šo brīnišķīgo Dievu klātbūtu, un kad Jēzus viņš ar savu mīlestību dalījās. For the next five, six months were the most incredible months in that year. Un nākamie pieci, seši mēneši bija vis, vis lieliskākie mēneši tajā gadā. God's revelation. Dieva atklāsmes. 
hearing his voice speaking to me. Ka es varētu dzirdēt, ka viņš, viņa balss runā uz manīm. Experiencing what God was doing through me and sharing with others. Un pieredzēt to, ko Dievs dara cauru mani un dalīties ar to ar citiem. It brought life to my soul. Tas deva dzīvību manai dvēselei. There are also times in which God allows there to be silence. Un ir laika, kad Dievs pieļauj, kad ir klusuma laika. When we haven't moved away from him at all. When we haven't. When we have not. Ja, kad mēs neesam no viņa nekur projām aizgājuši. In those times we must continue to call upon the name of Jesus. Un arī tajos laikos mums jāturpina saukt uz Jēzus vārdu. To seek him in his word. Meklēt viņu viņu vārdā. And to trust that he is near. Un uzticēties, ka viņš ir blakus. I read a short passage from a book that was in your home. Es izlasīju īsā tādu fragmentu no grāmatas, kur, kur bija pie mums mājās. And she described a time in her life that she was praying, but she did not feel that the Lord was hearing her. Un šī autora viņa rakstīja tā grāmatu, ka tādu periodu savā dzīvē aprakstīja, kad viņai likās, ka Dievs nedzird, kad viņa lūdz. She knew that the Lord was listening, but she didn't feel it. Viņa zināja, ka Dievs dzird, bet viņa to nesajūta, ka Dievs dzird. At the end of this difficult day of prayer, she wrote these words, and I want to share them with you. Un šīs smagās tagā lūkšana dienas beigās viņa uzrakstīja šos vārdus, un viņš tos pēc tiem grib padalīties. Write it down in our book, O God. Ieraksti to mūsu grāmatā, Dievs. Though it was so empty and dry, Lai gan tā bija tik tukša un sausa. May it count in eternal relevance. Lai may it count in eternity. Lai tas skaitās kā mūžība. That I do not comprehend. Ka es nesaprotu. Write it down so that one day. Pieraksti, ka vienu dienu You might read to me of its preciousness. Tu vari man nolasīt par tās brīnišķību. Remember this day. Atceries šo dienu. Though I know there will be many more days like it. Kaut gan būs vēl daudz dienu kā šī. Count it as valuable to your heart, O oh God. Uzskati to kā vērtību, skaiti, pieskaiti to kā vērtības tavai sirdī, Dievs. And, O oh God, give me One grace I ask. Un dod man vienu žēlistību, ko es prasu. Give me the grace to give myself in prayer once again tomorrow. Dod man savu žēlistību, lai es varu lūgt vēlreiz tu rītdienu. To believe that it matters. Un ticēt, ka tas ir svarīgi. To put my heart before you, though I feel unproductive and unfruitful. Nolikt sevi tavā priekšā, kaut gan es jūtos neauglīgs un neproduktīvs. Give me the grace to spend tomorrow once more before you in love. Oh, dod man vēl uh, give me the grace to spend tomorrow. Uh, dod man žēlistību vēlreiz rītdien pavadīt uh, ar tevi mīlestībā. For I can think of no more noble way. Es nevaru iedomāties nevien cēlāku veidu. To spend a day than to spend it with you kā pavadīt dienu, kā vien pavadīt to ar, tu, ar tevīm. Whether I feel your nearness or not. Vienalga, vai es jūtu tev un klātbūtni vai nē. Oh, help me in the times of fainting. Palīdzi man šajos uh, feints, vājuma brīžos. Give me the grace dod man, for one more day. Dod man žēlistību vēl vienai dienai. I want you to know that God is writing a story in your life even when you are not aware of it. Un es gribu lai tu zini, ka Dievs raksta kaut kādu stāstu tavā dzīvē, pat ja tu par to nenojauti. He is actively writing his story upon your heart. Viņš aktīvi ir rakstīts stāstu uz tavas sirds. The apostle Paul said for God works all things together for good. Un un apostols Pavels saka, ka visas lietas ir vērstas par labu for those who love God and are called according to his purposes. Un tiem, kas mīl Dievu un kas ir aicināti pēc viņa žēlistības. When you feel alone, kad tu 
jūties vientuļš. Trust and wait for God. Uzticies un gaidu uz Dievu. He loves you and you can be secure in his love. Viņš mīl tevi un tu vari būt drošs viņa mīlestībā. It is the greatest gift to rest and trust in his love for you. Tā ir lielākā dāvana paļauties uz viņa mīlestību un būt viņa mīlestībā. The next verse says, Nākamais pants saka, Then I encountered the overseers as they encircled the city. So I asked them, Have you found him, my heart's true love? Just as I move past them, I encounter him. I found the one I adore. I caught him, fastened myself to him, refusing to be feeble in my heart again. Now I'll bring him back to the temple within where I was given new birth into my innermost parts, the place of my conceiving. No, angliski ir nedaudz tā kā savādāk, bet nu, tā tad mani sastapa sargi, kas, apsta, kas apstaigā pilsētas sīlas, un es viņiem jautāju, vai jūs neesat redzējuši viņu, ko tik dziļi mīl mana dvēsele? Un kad es biju drusku pagājusi viņiem garām, es atradu viņu, ko tik stipri mīl mana dvēsele. Es viņu turu ciet un neatlaidīšu viņu, kamēr es viņu neatvedīšu savas mātes namā, viņas manas labās, manas dzemdētājas istabā. Un angliski teiks, ka tajā vietā, kur, kur tā kā tika dota jauna dzīve dzemdēta un kur viņa tika, tika ieņemta. The night season has ended for the maiden. O, jauna vai šī nakts sezona ir beigusies. She has found her love and she is enjoying his presence once again. Un viņa ir atradus šo, šo mīļoto un viņa ir atkal priecājas par šo klātbūtnu. Great joy and peace surround her. Liels prieks un miers viņu apskauj. Refreshing words from the one that she loves. Atspirdzinoši vārdi no tā, kuru viņa mīl. It is worth denying yourself comforts of the world. Ir vērts sev aizliegt kaut kādas pasaulīgas baudas. To encounter the joy and presence of the Lord. Lai piedzīvotu Dievu prieku un, un klātbūtni. To walk by faith with Jesus. Staigāt ticībā ar Jēzu. To encounter the kingdom of God at work within you. Un sastapt Dievu valstību, kas tevī darbojās. To hear of his love and devotion for you. Un dzirdēt viņu mīlestību un veltījumus tev. Brings the greatest joys that you could ever receive. Tas dod prieku, kur tu nevar citur saņemt. Jesus spoke these words in John 15:4. Jēzus teica šos vārdus Jāņa evaņģēlijā 15:5. 15:4. Palieciet manī. And I in you. Un es jūsos. As the branch cannot bear fruit by itself. Kā zars nevar nest augus pats. Unless it abides in the vine. Ja vien tas nepaliek pie stumbra. Neither can you unless you abide in me. Tāpat arī jūs nevarat, ja jūs manī nepaliekat. Tāpat kā tēvs ir mani mīlējis, tāpat es mīlu jūs. Palieciet manā mīlestībā. Un kad mēs lasam, ka šī jaunā atrada Jēzu, viņa sagrāva, viņa nevis sagrāva, sagrāba cieši. Like the boldness of Jacob in the Old Testament who wrestled with God. Ka Jēkab drosmi mēs lasam vecajā derībā, ka viņš cīnījās ar Dievu. He would not let go of God all night until God blessed him. Viņš neļau Dievu miet, kamēr Dievs viņu nesvētī. Cling to God's grace, don't let go. Pieķeri, pieķeries pie Dievu žēlistības un neļauj tajā aiet prom. The branch that is Attached to the vine, it never lets go. Tāpat kā zars, kurš ir klāt pie vīna koka, tas ne, nu, nekad neatraujās. There are many things in life that pull at us to, to let go of Jesus. Ir daudz lietas, kas mūs rāvi mūsu dzīvē, lai mēs palaistos vaļā no Jēzus. Jesus spoke of four different types of soil, people that hear the word of God. Jēzus runāja par četriem augstnes veidiem, kad, par cilvēkiem, kas ir Dievu vārdu. One of the soils he describes is a person who believes the words of Jesus. Ir viens no veidiem, ko viņš apraksta, ir kad 
cilvēku personu, kas tici Jēzus vārdiem. But the things of the world, bet šīs pasaules lietas, the concerns of the world, rūpes un raizes, entangle them, tās sapina viņus, choking out their ability to follow Jesus with all their heart. Un kas nomāc šo spēju sekot Jēzumu. Jēzus nožņodz. Jesus is willing to be held. Jēzus ir vēlās, lai viņš būtu, nu, tā kā, He is willing to abide with us forever. Lai viņš palikt ar mums, lai, viņ, lai viņu mēs paturam un lai, lai viņš ar mums būtu mūžīgi. Carefully guard this treasure of the Lord. Uzmanīgi glabājiet šo Dievu dārgumu. The one whom my heart loves. Vien to, ko mana sirds tik ļoti mīl. I will close with this. Un es beigšu ar šito. The maiden in the beginning spoke of the kisses of the Lord. One more time. The, uh, in, the, can you tell one more? Yes. In the beginning of the Song of Solomon, the maiden speaks of God's kisses. Augstā dziesma sākumā šī jauna runā par, par skūpstiem. There is a kiss of God that comes through His Word. Ir Dieva skūps, kas nāk caur Dievu vārdu. We are longing for an encounter with the living one. Mēs slāpstam pēc tikšanās ar, ar dzīvu. And many times this encounter happens. Un bieži vien šī tikšanās notiek. When God the Word, the Logos, kad Dievs, kurš ir vārds, kurš ir Logos, marries with God the Spirit, on the inside of us. Kas tā kā aprecās ar to, kas ir ar garu, kas ir mūšos, Dievs, kas ir gars mūsos. We set ourselves before God's word. Mēs noliekam sevi Dievu vārdu priekšā. And when God's word touches the Holy Spirit within us. Un kad Dievu vārds pieskarās svētajam garam mūsos. A living flame of love is ignited. Un uh, uh, mīlestības dzīvā liesma tiek iedzināta. Spirit meets truth. Gars satiek patiesību. And true worshipers come forth. Un patiesi pielūdzēji rodās. Amen. Un tagad būs 10 minūšu kafijas pārtraukums. Varam pēc 10 minūtēm atkal sanākt, nedaudz tā kā pārdomāt, atiet, un lai neaizmiegam, ja, un tad atgriezīsimies un turpināsim. 10 minūtes tikai pārtraukums. Tur bija laikam kafijas, un tur var pieiet padzert kafiju, un, un vai vienkārši var pasēdēt un pārdomāt to, ko tu dzirdēji.